中国又一高端产业被美国盯上，制裁大棒还没有挥下，先暴露美国害怕的事实。大家好，欢迎收看马超说，我是马超。毫无意外啊，中国自动汽车技术强劲的势头又被美国给盯上了。美国再次以所谓存在国家安全担忧为由，向中国自动驾驶汽车技术发难。那么最近，根据路透社的报道，美国交通部长声称啊，美国市场上的中国自动驾驶汽车就像电信或者是 TikTok 一样，可能收集美国的数据传回中国。那么在此之前，美国的四名议员给美国商务部部长的信中就宣称啊，去年有七家中国公司在美国人口最多的州进行自动驾驶汽车测试，而自动驾驶中使用的技术，激光雷达、摄像头、人工智能和其他先进的传感器和半导体，都可能用来收集有关美国国民和基础设施的数据，而这些数据呢，可能会被传送回中国。由此可见啊，美国一些政府官员被害妄想症可谓是十分的严重了。根据以往的经验，美国担心我们的就是他们正在干的，这是在提醒世界各国要提防美国的特斯拉吗？因为他们可能收集各种信息传回美国。而事实上呢，美国炒作的所谓的中国自动汽车技术威胁美国国家安全，其实是面对中国高科技的崛起，美国看在眼里，急在心里。根据数据统计显示， 2 0 2 2年中国新能源汽车的销量达到了567万辆，超过全球总交付量的一半。2023年上半年，新能源汽车产销分别完成了 378.8 万辆和 374.7 万辆。有关专业人士预测呀、啊，中国新能源汽车的销量约占全球新能源汽车的 60%。那么明眼人都知道，中国新能源汽车产业是时下势头最火热的赛道。中国新能源汽车的发展正全面的向智能化转型，可以说，新能源汽车是眼下中国高端制造业一张亮眼的名牌。但是，面对中国高科技产业的崛起，美国政府可谓是如鲠在喉，而其所谓的安全问题，无非是打击中国高科技产业的借口和幌子罢了。这并不是美方第一次在自动驾驶汽车领域将矛头对准中国。去年，拜登签署通胀削减法案，这项计划被人认为是限制中国新能源的一个举措。该法案就规定，新能源汽车制造商必须有相当大比例的电池生产和组装是在美国完成的，否则就将没有资格获得补贴。一直以来，美国掌握着全球大部分的高端产业，所以美国可以随时对他国搞技术封锁。一旦哪个国家有超过美国的势头，美国竞争不过，就无理打压、野蛮制裁。其中，从华为到中兴，再到中国的航天，甚至是到 TikTok， 美国已经将中国企业和高科技产业都制裁了一个遍了。而归根到底，都是因为中国高科技领域的发展速度让美国感到害怕了。不得不说，真的是三十年河东，三十年河西。三十年前，美国在高科技领域的成就是何等的风光无限，中国也只有仰视的份。而短短的三十年，美国就需要举国之力打压我们的高科技了。那么，如果再发展三十年，我们不断超越自我，美国是不是也只有仰视我们的份了呢？但是不管怎么说，目前中国高端制造业领域仍然有很长的路要走。我们在很多方面还有短板，就比如芯片制造。只有真的解决芯片问题，我们才不会被美国卡脖子。即使未来还有很多的阻碍，但是我们不能妄自菲薄，因为事实摆在眼前。面对中国的崛起，美国是彻夜难眠。好的，本期话题到此结束。感兴趣的朋友记得点赞关注，我们下期聊。